Wir sind immer noch bei Schnotz Landeplatz und mussten in der letzten Folge einen Mordanschlag auf ihn miterleben. Abgeriegelt. Kommandant Schnotz will, dass ihr die Gäste in Schnotz Landeplatz überwacht. Und es ist gerade so rot. Ich glaube, Todesschwinge kommt. Oder war er gerade da? Weil normalerweise, wenn es so rot wird, der Himmel, dann kommt jeden Moment Todesschwinge. Äh, wir lassen das besser mal. Gut, hier drüben gibt es auch noch eine Quest. Und es ist wieder hell. Was kann ich für euch tun? Die große Flucht. Ähm, der produktive Schriftsteller in Schnotz Landeplatz will, dass er sechs frische Seemannsuniformen von Männern von Seemännern von Schnotz einsammelt. Okay. Also Todesschwinge war scheinbar gerade eben da gewesen. Gut, die können wir abgeben. Mit einem Löffelchen voll Zucker. Erringt bei eurer Gilde einen ehrfischigen Ruf. Ah ja. Eine Botschaft senden. Kommandant Schnotz will, dass ihr Captain Magun, Captain Kork und Captain Kronk tötet. So, hier drüben haben wir die Schiffe. Äh, der Kapitän steht natürlich immer oben. Nicht genug Energie. So, den haben wir gekillt. Und dann müssen wir noch Seemänner killen für die Uniformen. Also normalerweise müsste es von den Personen oder Seemännern, die auf dem Deck stehen, reichen. Wir brauchen sechs Stück. Ähm, ich glaube, bisher habe ich auf jedem Schiff immer so zwei Stück gekriegt. Wie hier jetzt auch. Deswegen also unter Deck muss man normalerweise nicht unbedingt. Außer man... Äh, die haben das ja auch geändert, dass manchmal kann man... Äh, wenn man in einer Gruppe ist. Dass man mehrere von. Also dass jeder zum Beispiel oder mehrere einer Gruppe äh, Loot bekommen. So. Echt jetzt. Tempowertung erhöht. Tem Tem Habe ich zwei Schmuckstücke mit Tempowertung? Tempowertung? Tatsache. Okay, wir haben diesmal keine zwei bekommen. Also wir sind ganz schön mit dem Leben runtergefallen. Das hat man lang nicht. Einer. 
keine. Ich muss dann noch einen killen. Das macht mich traurig. Ich muss sogar noch zwei killen. Also dann gehen wir einmal hier rein. Da steht einer. Wie gesagt, das hatte ich noch nie. Dass ich hier mehr als die auf dem Deck killen muss. Aber wie gesagt, außer man ist in der Gruppe. Ähm, aber ansonsten... Ja gut, waren jetzt auch nur zwei mehr. So, dann können wir die Quest abgeben oder die Quests sind ja zwei Stück abgeben. Und ein sehr schöner Stab. Lederfüße, die sind besser als die wir haben. Was haben wir denn hier für eine Waffe? 312 und wir haben hier halt noch ein sehr gute Schildhand, dann nehmen wir die Füße, die wir dann auch anziehen werden. So, die haben sich jetzt alle verkleidet und jetzt hauen sie ab. Darf ich mit euch? Ich will mit euch. Wo wollen wir jetzt hin? Und dann verschwinden sie einfach. Schweinerei. <lacht> Erschießungskommando. Sprecht mit Kommandant Schnotz. Ich glaube, ich bin bereit. Ist jetzt aber nicht ab. Nee. Mit was durchkommt. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, genau, aber ich habe nur das gemacht, was du mir aufgetragen hast, du Trottel. Ich habe mit dem Mordanschlag nichts zu tun. Tod durch Erschießen. Na, danke. Wir sind immer hilfsbereit und dann sowas. Und wir haben zwei schwarze Drachen hier. Ja, wir wurden von Indiana Jones, äh, Harrison Jones gerettet. Okay, ähm, was gibt es hier? Schmuckstück. Oh, oh. Intelligenz. 
was habe ich denn hier für Schmuckstücke? Hier. Tempowertung. Hm. Ich nehme das hier und tausche es gegen das Opa aus. Auf dann. Trefft mich in Wirsa. Sprecht mit Harrison Jones in der Oase von Wirsa. Seid vorsichtig. Äh. Nee, das war, glaube ich. Ist das das Falsche? Nee, war es Richtige. Gut, die Oase von Wirsa. Dafür müssen wir einmal komplett nach oben in Uldum. Und zwar dahin. Ja, keine, also ich denke, dass Harrison Jones das Ganze manipuliert hat, ähm, weil er war ja dann da, um uns zu retten, weil wir haben einfach nur Aufträge gemacht. Mit den Götzen schon, er braucht neun, gut, äh, da ist er selbst dran schuld, wenn er zu uns sagt, acht. Er braucht aber neun, äh, mit der Bombe hatten wir gar nichts zu tun und ansonsten haben wir ja nur die Aufträge, die er uns gegeben hat, gemacht. Deswegen keine Ahnung, was der da für Probleme mit uns hatte. Und wir waren so nett. Wir waren so nett gewesen. So, wir haben die Oase Birsa schon entdeckt. Hier drüben gibt es einen Flugpunkt, den holen wir natürlich direkt. Und hier ist Harrison okay, Jones. Man sieht sich für die der Freund eines Freundes. Harrison Jones möchte, dass ihr mit Sula in der Oase Birsa sprecht. So, beenden. Zwei Zelte. Begleitet Sula zu Sulas fahrendem Zirkus. Okay, wir machen jetzt eine kleine Reise. Sula ähm, ist in den Indiana Jones Filmen äh, Sala und wird von John Rice Jones, heißt er glaube ich, gespielt. Ähm, Moment, ich gucke. John Rice Jones. Google. Ne, Wikipedia. Wikipedia. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit hier mal lesen. Indiana Jones. Äh... Indiana Jones, Tempel des Todes, Jäger des verlorenen Schatzes. Salah, John Rice Davis heißt er. Nicht John Rice Jones. Äh, John Rice Davis und John Rice Davis hat auch Gimli in den Herr der Ringe Filmen gespielt. Hat noch in viel mehr mitgespielt. Ich glaube, in Quarterman hat er damals mitgespielt. Ein sehr guter Schauspieler. Ähm, ja, das sind alles so Anspielungen, wenn man Film-Nerd ist wie ich, dann ja, sind es natürlich immer schöne Easter Eggs. Gut, wir sind hier bei der Karawan angekommen. Ähm, Sula steht immer hier unter dem Zelt. Wenn er mal nicht da sein sollte, dann müsst ihr einmal kurz aus Uldum rausfliegen. Hier habt ihr direkt Ankirai. Und dann könnt ihr direkt wieder reinfliegen, weil das Problem hatte ich jetzt schon öfters gehabt, ähm, dass er dann auf, nicht, auf einmal nicht unter dem Zelt war. Und wie gesagt, dann einmal nur kurz nach Anki reifliegen, wieder zurückfliegen, dann müsste er eigentlich hier stehen. Gut, wir sind jetzt schon wieder bei fast 15 Minuten. Deswegen können wir hier irgendwo verkaufen. 
Sieht eher nicht so aus. Ja, egal. Dann verkaufen wir es nächstes Mal, wenn wir da oben sind. Gut, dann bis zur nächsten Folge.